Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shardbound. Und wir schauen uns jetzt, jetzt hier mal die Menüs an. Da haben wir hier erstens das Profil. Da sieht man halt die Match History quasi, was man halt gespielt hat. Training Grounds, Hone Your Skills Against the Computer Controlled Opponent, Household Manager House, Treasury Open and Buy Card Boxes. Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben hier 30 Corset Boxes. Bekommen jetzt halt Karten. Ach, da muss ich jetzt eine auswählen. Summon a Red. Das hier klingt ziemlich krass. Also es fehlen halt noch die ähm, Designs anscheinend, weil hier steht halt Platzhalter bei den ganzen Dingern. Der hat Charge. Nehmen wir den. Blightspore Seedling. Puh, keine Ahnung, was das. Das ist ein Artefakt minieren. Schauen wir mal in den Store. Was kostet denn sowas? Also man kann ja auch Boxen für Echtgeld kaufen. In einer Corset-Box kann man aus drei Karten auswählen, die zufällig zusammengestellt werden. Seltenheit ist Common, Rare, Epic oder Legendary. Das kennt man ja von anderen Spielen. Und ja, man kann sich halt eine Karte aussuchen. Man kann das anscheinend eine Box für 50 Ingame-Währung kaufen oder halt dann für echt Geld. Dann gibt es hier noch das Welcome Bundle. 30 Standard Corset Boxes und eine Legendary Corset Box. Um 5 Dollar. Ja, okay. Mit dem Öffnen warte ich jetzt einfach mal, bis ich da mehr weiß über das Spiel. Dann haben wir hier die Baracken. Das müsste quasi der Deckbilder sein. Dann machen wir einfach mal eine neue. Und... Ja, was haben wir denn hier so? Fate Keeper, Bloodbinder. Neutral. Wie viele Karten kann ich denn? 30 Karten kann ich nehmen. Okay. Und ich kann das auch mischen, so wie es aussieht. Also wir haben hier Steel Singer, Wayfinder, Packrunner, Landshaper. Fate Keeper, Bloodbinder und Neutral und wir fangen hier einfach mal an. Ich denke wir machen so ein Bloodbinder Deck, nehmen wir hier Baroness Sabine und schauen wir uns das mal hier durch. Okay, ein Kannibale. Ja, 
Choose a card in your graveyard, give it plus one, plus one and return it to your hand. Das ist quasi so eine Art Wiederbelebung. Das klingt doch schon mal ziemlich gut. Soul Taker. Was ist denn Blood Toll? An additional cost that must be paid to play the card. Ach so, wenn ich den rufen will, muss ich drei Schaden an meinen Helden machen. Ja. Das ist quasi so wie der Hexenmeister von Hearthstone. Bloodguard has plus, hat einen Angriff mehr für alle fünf, also für jede fünf Lebenspunkte, die meinem Helden fehlen. Nehmen wir den halt auch. Also man sieht ja auch schon ganz viele Platzhalter. Zerstöre einen Gegner. Der Gegner zieht eine Karte. Oh. Korpswagon hat plus einen Angriff für jede Karte in meinem Friedhof. Das klingt auch ziemlich gut. Also wir haben hier bis 5 Mana Karten, es gibt aber anscheinend bis 10 Mana. Achso, wenn ich hier eine Fraktion auswähle, kann ich nur das und neutrale Karten nehmen. Verstehe. Schauen wir mal. Vengeful Veteran. Also wenn der stirbt, bekomme ich einen Veteran auf meine Hand. Klingt ziemlich gut. Nehmen wir mit. Damit kann ich Minions bei dieser Einheit beschweren. Schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Ein Combat Medic. Choose a unit, summon this minion in a random tile next to it, then restore four health to it. Ein Combat Medic. Klingt gut. Was ist denn Deep Strike? The next Minion you play has Deep Strike. Okay, ich kann das, den, den Minion spielen, wo ich möchte. Und zwar... Ganz egal in welchem Zug. Das ist gut. Inspiring Banner ist ziemlich gut, haben wir ja gerade gesehen. Osprey Soldier neben den Helden beschwören. Oh, jetzt haben wir ziemlich viele zwei Mana Sachen. Oh, Tom Keeper ist aber auch noch, klingt auch noch interessant, einen zufälligen Zauber ziehen. Wobei, da werden wir vielleicht mal einen nehmen. Hoppla. Ach, hier kann man sich das Ganze noch anschauen. Oh, cool. Ja. Dann nehmen wir aber einen wieder raus. So, dann sind wir bei 3 Mana. Das ist ein Ranger. Ranger brauchen wir auf jeden Fall. Queen's Guard, choose one, become ranged or gain plus two plus three. Ein Sharpshooter. Shock Trooper. Iron Heart. Und machen wir einfach mal das Deck voll. Dann werden wir... Puh, was nehmen wir dann noch? Nehmen wir halt den Ephemera noch damit rein. So, jetzt haben wir quasi ein Deck erstellt. Dann schauen wir uns nochmal hier Manager House an. Found a new house, create. 
Hausemblem. Ähm. Sarkastik. Punches. TV. Enter Hauslogan. Boah, wow, keine Ahnung. Hashtag La Familia, das kennen wir ja von größeren Leuten. Dann nehmen wir hier ja, Grün oder ne Purple. Found House. So, wer möchte, kann sich da natürlich melden. So, wir haben jetzt quasi unser Deck erstellt. Wir können Boxen öffnen. Dann testen wir unser Deck einfach mal. Map Random. Purple Deck. Oh, keine Ahnung, nehmen wir da einfach mal Pack Runner. Schauen wir uns das mal an. Brother, I know you're here with me. I will show you perfect form and lethal function. Jetzt kann ich sie wechseln. Okay, wir haben nur zwei Mana Karten. Wir bleiben einfach mal hier stehen. So, dann haben wir hier Soul Taker. I'm here. In turn. Jet I'm here. Let's do Vor der zu nahe kommt. And turn. I'll obey you, lad. Yeah, no. Das war aber nicht nett. Okay, ein Shock Trooper. Okay, damit können wir heilen. Dann hauen wir den mal weg. Heilen wir den hoch. Spielen wir das hier noch? Return to me. So. Let's do this. Hm. And now. In our Damit haben wir schon mal Bordkontrolle. Dann hat er Medic geholt. Okay. Dann holen wir hier den Shock Trooper. Okay. 
I'm here. Und den hier? In her name. Hau mal hier den Medic weg. Let's do this. I can help. Und mit dem werden wir uns jetzt mal hier verziehen. Den hat er getradet. So, gut, dann gehen wir mit dem wieder zurück. Behold. Weil mit dem hier können wir uns quasi heilen. I'm here. Here we go. Das ist verdammt cool. Let's do this. Ich glaube, damit haben wir auch dann gewonnen. Let's do this. Victory. Ja, ja, das haben wir alles schon gehört. When you already return to the overworld to play PvP games. Das schauen wir uns doch mal kurz an. Shardfalls are randomly generated PvP challenges. Normally they are solo experience, but if you're in a house, you can work on them with friends. Every Shardfall contains a dormant world of riches that must be fully powered to open. These pylons will power the world every time you do one of the challenges. When playing a match, you will be working on all the pylons simul... Okay, man macht halt alle pylons gleichzeitig. Gewinne Spiele in 10 Runden oder weniger. 20 oder mehr HP. 9 Runden oder weniger. Okay, dann spielen wir halt noch ein Game. Da werde ich wahrscheinlich jetzt fürchterlich verlieren. Let us see whose tactics are superior. This will be fun. Show me perfection. I will respond in kind. War doch nicht, das sieht eher nach einem NPC aus. Hm. I'm here. Break their lines. Runde 4, da holen wir uns natürlich wieder den dicken. Ach was, gleich drauf hier. Let's do this. Ha! 
I'm here. Good night. Oh. Okay. Dann werden wir jetzt eine Armee um den rum beschwören. Also was ist denn eine Armee? Aber das sieht doch ziemlich gut aus für uns. Behold. Target eliminated. Ja, das sieht doch gut aus. I'm here. Today I'm the hero. Take. Sorry, sir. Okay. Damit hätten wir das auch. Victory. So, was ist jetzt passiert? Okay, wir haben da jetzt 74% Power. Das heißt, wenn wir noch ein spielen, haben wir das dann fertig. Aber, das war's auch für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gern ein Like, Kommentar oder Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch interessiert, lasst es mich wissen, schreibt einen Kommentar drunter. Dann wird davon mehr kommen. Bis dahin, macht's gut und ciao.